欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博成为对比标杆，从街舞到电影再到代言，断层式存在。不好意思，这可能是多少人看后。破防是感叹万千的事，那就是王一博成了娱乐圈对标的存在。为什么这么多人喜欢对标王一博？说到底，那就是人气高，能力强，断层是存在。对比王一博提升自己的卡位，蹭热度。很显然，在一番对比之下，反而凸显了王一博的断层式的厉害。近日，这就是街舞第六季开播。没有了曾经的辉煌，对比之下，招商不给力，制作成本压缩，队长大秀不尽人意，火锅间没了火锅，清汤寡水，大神表现意犹未尽，都让大家开始意识到，是王一博在的时候，把街舞拉得太高，才会导致如此的现状。没办法，谁让你们来对比王一博的呢？作为顶中顶的艺人。王一博的存在，就是小说男主照进现实，让你知道什么叫做天花板。除此之外，王一博在金鸡奖的大放异彩，提名男配角，哪怕未得奖都已经名利双收。这是王一博的电影元年，一切都一路繁花，走得稳得一笔，作品较好，频繁拿奖，角色得到肯定。都让业内对王一博刮目相看。同时，电影圈是考验综合表现的地方，人气、流量、市场、资本等因素都会考虑其中。无疑，王一博带来的效益是无可估量的，才会让这么多人使劲来对标。竞争越大，对于王一博越有利，因为他已经完成飞升，更拉开了差距。好多人说。王一博是热搜榜上的常客，处处都有他的身影。说到底，都是在对标中，谁的作品要上了，谁的封面，谁的代言，都会拉上王一博一番对标。这次王一博的代言销量飙升，很多人都说王一博逐渐开启国货代言之路，不再追寻高奢代言，说什么资源降级，是属无稽之谈。没想到越是这样说，反而激发出更多人前来关注。这次的双十一，王一博可谓是超额完成任务，代言的丫丫羽绒服一天干出来两个亿的销量，更别说其他的品牌，飙升的节奏。还是那句话，别来对标王一博，会让你体会到断层式的存在。你为了维持热度和流量。可惜他已经不需要了。可是他是一个淋过雨的人，知道你们需要的是什么，才不会斤斤计较，让你们蹭，也从不回应。欣赏王一博的人，走到后来才发现，是欣赏他的处事风格，行胜于言，做到一个行业顶端的人，自然是人才，更是特质鲜明。他们有过硬的实力。还有不俗的品行。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。